பதினோரு மணிக்கு ரஜினிகாந்த் ஒரு ட்வீட் போட்டார் அதிமுக அரசு மதுக்கடை திறப்பதுக்கு எதிராக இந்த நேரத்தில் மதுக்கடை திறந்தீங்கன்னா நீங்க மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர கனவை கைவிட்டுருங்க உங்களுடைய கஜானை நிரப்புவதற்கு ஆக்கப்பூர்வம் நல்ல வழியை தேடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆனா இந்த ட்வீட் வந்து அதிமுக என்ன செய்தி தரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனா திமுக வலிமையான ஒரு செய்தியை தான் அது சொல்லியிருக்கிறது அது மதுக்கடை திறப்புக்கு எதிராக வெறும் ரஜினி மட்டும் ட்வீட் போடல ரஜினி மட்டும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல ஒட்டுமொத்த எதிர்கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது ஏன் திமுக பிரதான எதிர்கட்சி அவருடைய தலைவர் நடு ரோட்ல இறங்கி களத்தில் இறங்கி மதுக்கடை திறப்புக்கு எதிராக போராடினார் அவருடைய போராட்டம் தொலைக்காட்சியிலும் சரி சமூக வலைத்தளங்களும் சரி ஒருவரி செய்தியாக அப்படியே கடந்து போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு வேற ஒரு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்துதா எனக்கு தெரியல இன்றைக்கும் வரைக்கும் சமூக வலைத்தளங்களில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்ற பொழுது நம்மளுக்கு தெரியல அன்னைக்கான நிகழ்வு அன்னைக்கு பேசினாங்க அதோட கடந்து அப்படியே போயிட்டாங்க ஆனால் பதினோரு மணிக்கு ரஜினிகாந்த் போட்ட ட்வீட்டு இன்னைக்கு இந்தியா லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு முதலிடத்தில் இருக்குது அப்போ ரஜினிகாந்தனுடைய செல்வாக்கு எப்படி இருக்குன்னு மீண்டும் திமுகக்கு உணர்த்தி இருக்கு புரியுதா இல்லைங்களா இந்த திமுக போராடிய போராட்டத்தை உண்மையாகவே இந்திய லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆக்கணும் அப்படின்னு யார் யாரையோ வச்சு எப்படி எப்படியோ ட்விட்டர்லலாம் என்னென்னமோ பண்ண பார்த்தாங்க ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அது ஒரு போலியான ட்வீட் என்று சொல்லி கடைசி வரைக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஆனால் ஒரு நாலு வரி தான் நச்சுன்னு ரஜினிகாந்த் போட்டார் இன்னைக்கு இந்தியா லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இதை ட்ரெண்ட் ஆகுறது யார் தெரியுமா அதே திமுக தான் என்ன ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்க தெரியுமா தான் ஒரு எதிர்கட்சி என்பதும் நமக்கு எதிரி எடப்பாடி என்பதும் மறந்துட்டு ரஜினியை பிரதானமாக வச்சு இங்கே ட்விட்டர்லும் சரி சமூக வலைத்தளங்களும் சரி ரஜினியை வச்சு செய்வதை நினச்சிக்கிட்டு தன்னுடைய இருக்கிற பலத்தை குறைச்சி பார்த்துக்கிறாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ வந்து மோடி கிட்ட என்னையா வாங்கி கொடுத்த தமிழகத்துக்காக புரியுதா இல்லையா இப்போ சாராய கடையை தரக்கக்கூடாதுன்னு வந்து போராடுறிய மோடி கிட்ட நிதியை கேட்டு கேட்டு தமிழக அரசு வந்து எவ்வளோ ஆஞ்சு ஓஞ்சு போச்சு அப்போல்லாம் நிதிக்காக பேசாத நீ சாராய கடை திறப்புக்கு மட்டும் வந்து பேசுகிற இது நியாயமா அப்படின்னு அதிமுகவுடைய பக்கத்தில் இருந்து திமுக போராடி ரஜினிகாந்த் ட்வீட்டை ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க புரியுதா இல்லையா இப்போ நமக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு எண்ணம் என்ன தோன்றுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது மதுக்கடைக்கு ஆதரவாக திமுக நிற்குதா இல்லை எதிராக நிற்குதா திமுக மதுக்கடை திறப்புக்கு எதிராக நின்னா ரஜினிகாந்த் பக்கத்தில் இருந்து பேசியிருக்கணும் ஆனால் அது என்ன பேசுகிறது யோ மோடி கிட்ட நீ வந்து நிதி வாங்கி கொடுத்தியா அப்போலாம் வாய் முடிட்டு இருந்தா இப்போ அதிமுக மதுக்கடை திறக்கிறது மட்டும் பேசிகிட்டே இருக்கியே அப்படின்னு பேசுகிறாங்க இன்னொன்று இன்னொருத்தர் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன யார் ரஜினி நீ நீ கட்சி அமைப்பு ஆரம்பிக்க போற இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் நான் தனித்து நிற்க போறேன் நான் ஆட்சி ஆள போறேன் எம்ஜிஆர் ஆட்சி தர போறேன் அப்படின்னா சொல்லியிருந்த நீ அதிமுக மீண்டும் ஆட்சி வர்றதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கியே இது நியாயமா அப்படின்னு ரஜினியை கேள்வி கேட்பதா நினைச்சுக்கிட்டு அதிமுக ஆதரிச்சுட்டு இருக்காங்க என்னுடைய எண்ணம் எல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரஜினி மீண்டும் தன்னுடைய செல்வாக்கு தமிழகத்தில் என்ன என்பதையும் இந்திய அளவில் எனக்கு என்ன செல்வாக்கு இருக்கிறது என்பதையும் இந்த ஒரு ட்வீட் இன்னைக்கு இந்திய லெவலில் ஏ உலக லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ரஜினிகாந்தனுடைய செல்வாக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு திமுக மீண்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த மதுக்கடை திறப்பு போராட்டத்துக்காக நம்ம என்னவெல்லாம் செலவிட்டோம் எப்படியெல்லாம் ஒருங்கிணைப்பு யாரால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது நாம் இந்த போராட்டத்தெல்லாம் ஒருங்கிணைப்பதுக்காக எவ்வளவு காசு கொடுத்து ஒரு ஆளை கொண்டு வந்திருக்கும் அப்படி இருந்தும் சமூக வலைத்தளங்களில் இது ட்ரெண்ட் ஆகலை ஆனால் ரஜினிகாந்த் ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் ஆனால் இன்னைக்கு இந்தியா லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போ அந்த ஆள் நம்ம எதிர்ப்பது சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசிக்கணும் அதே நான் ஒரு அதிமுகக்காரனாக இருந்து எல்லா எதிர்கட்சிகளும் அதிமுக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சது அதே மாதிரி ரஜினியும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சார் அது அவருடைய கருத்து அப்படின்னு கடந்து போனால் தப்பு கிடையாது ஆனால் திமுக மாதிரி நானும் ரஜினிகாந்துக்கு மல்லு கட்டுவேன் எதிர்த்து அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆண்ட ஆளுகின்ற கட்சி ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து எதிர்க்கின்ற அளவுக்கு ரஜினிகாந்த் இந்த தமிழகத்தில் பலம் புரிந்த ஒரு ஆளாக இருக்கிறாரு அப்படின்றது மீண்டும் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு தெரிந்த செய்தி ஆகிடும் அப்புறம் எத்தனை கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்தாலும் ரஜினியை எதிர்க்க முடியாது பொழுதுப்பா அவர் எக்கச்சக்கமான செல்வாக்கு இருக்கு பொழுது அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களும் நீங்களே சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் தயவு செய்து தயவு செய்து ஆக்கப்பூர்வமான கருத்தை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அதிமுகவும் எடுத்துக்கணும் திமுகவும் எடுத்துக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் அதிமுகவுடைய கொள்கை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா படிப்படியாக மதுக்கடை மூடுறது தான் அதனால் ரஜினிகாந்த் ஆக்கப்பூர்வமான கஜானை நிரப்புவதற்கு வழியை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னது நல்லது தான் திடீர்னு கடையை மூடிட்டு அன்னைக்கு
அதில் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் மூணுனாங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அப்படி தான் வரப்போகுது கடை அப்போது மதுக்கடையை நீங்கையே மூட போகிறீங்க அப்போது வருமானத்துக்கு வேறு இடத்துல வழி தேடுறது அது ரஜினிகாந்த் சொல்கிறதுல என்ன தப்பாக இருக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் மீண்டும் அதிமுக அரசு ஆட்சிக்கு வரணும்னு உள்ளார்ந்து ஆசைப்பட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் புரியுதா இல்லையா அதனால் நல்லதாக நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ரஜினிகாந்தனுடைய விமர்சனத்தை நேர்மறையாக எடுத்துக்கணும் அதிமுக அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உலக அளவில் இல்லைங்க இந்திய அளவில் இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ரஜினிகாந்தோட ட்வீட்டு ஆனால் காசு கொடுத்து தம்முடைய போராட்டத்தை ட்ரெண்ட் ஆக்கணும்னு நினச்ச திமுகவுக்கு பெரிய சமிட்டி ஆடியாக அன்னைக்கு காத்திருந்தது இன்னைக்கு ரஜினியுடைய ட்வீட்டு அதை தான் சொல்லியிருக்கு நன்றி